and the dog。这样连上了吗？对。喂。喂喂喂，你听得到吗？我听得到，这样连上了吗？对，连上了。我怎么称呼你啊？呃，你不用称呼我。哎，那个摩尔蛙是你们的粉丝名字吗？<咳>嗯。我跟你说，今天是我对象不在我才敢连你。你们每次看你们直播，然后他就特别吃醋，你知道吗？啊？<咳>哦，没事没事，希望你们希望你们两个好好在一起，天天开心。那那那，那我想，那现在是是是你给我分享，你给我分析情感问题，还是我给你分析情感问题？你跟我分享你的情感问题。你们在一起多久了？我没有情感问题啊，我们很好。我们今天一千多天吧，四年多了，四年多了。嗯，你们多多多大年纪在一起的？我我比你们两个大十几岁。哦，那那你们，你觉得你可以跟你对象就是携手走到最后吗？承诺有承诺没什么用吧？我觉得为什么要去承诺呢？就好好在一起就行了呗。就好好在一起就行。对，其实我们是想未来吗？会啊。会啊，所以我我很努力啊，嗯，就我们两个在一起很不容易的，所以说，就是，然后从二零二零年九月份关注你们两个，当时网上也有很多人说，我不知道在直播间可不可以说，可以说啥都可以说，没事，说抖音上面你们你们这这一类就是什么什么合约啊，什么什么这，嗯，还是我是不是很相信嘛，就是，嗯，然后就看什么厦门一点零啊，什么厦门二点零之类的，然后到现在。嗯就是，如果真的是不爱了的话，那分开其实没什么问题。但如果真的是一些性格啊什么，其实我觉得是可以磨合的，因为我们两个也发生过类似的问题。那你们中途分开了吗？没有，也没有。嗯，因为这种问题势必有一方要给另外一方台阶下。嗯，而且我们刚开始的时候，其实我性格比较急，然后现在呢，我的性格会好很多。加上这两年我们可能会，嗯，就是不在同一个城市，然后我性格比前两年好多了，就吵架会少一些，反而关系会好得多。对，谈恋爱就是要少吵架，也<咳>不能老吵。嗯，所以说我觉得，呃，除了不爱了的这个这个原因的话，别的原因我觉得都不是很大的问题。嗯，就是我作为一个过来人，而且我们是同类，嗯，同类型的情侣的话。就作为一个过来人，就是我想跟你说的东西。而且我们其实吵架吵架好累啊，是会很累，但是所以说要需要改变啊。不，如果吵架觉得很累的话，就以分开的方式，那我们天底下是不是就没有夫妻也没有情侣了呢？对吧？嗯。而且就是说，两个其实两个人在一起很重要的是一个是事业，还有个经济基础。嗯，这个也很重要。主要是我们两个人在一起也会有，其实有很多声音，很多声音，然后就有时候就真的很累。然后因为我们这问题，我们其实吵了一年，吵了一年这种问题，就是老是就是一件事情断断续续一直在吵，一直在吵，然后就真的很累。而且我觉得还有就是，我觉得我们两个，因为我们两个基本都是在，就是就是大家在关注下一起一起来谈的嘛，感觉就一直有很多声音，很多声音，然后感觉真的很累。但是，可是你们要吃这碗饭的话，这是必须要承受的呀，对不对，小峰？嗯。那么你们要做自媒体，或者说，嗯、呃，赚这个钱的话，我不知道这样说对不对啊？赚这个对啊，就是啊，就但我觉得就是对的，赚这个钱就是会有这样的影响，就是会会有这很多声音，很多声音。嗯，是，所以说，就看你们怎么选择呗。就是如果为了感情，你们做线下，你们之前也提过吧，做线下。也是一种可能啊。如果你们只是真的是为了赚米的话，然后放弃感情，我觉得有点不值得。<笑>除，但如果真的不爱的话，那就确实没法在一起。毕竟说强扭的瓜不甜，对吧？哎呀，好多人关注我呀，不要关注我。<笑>挺好的，就我们住的很近很近，我知道你们住哪里啊？你们两个房子我都知道，你们住哪里？很近很近，因为我、啊、而且你们经常在经常在我们家楼下玩，而且你们有天晚上还经过经过过我们小区，然后撞到我们了。嗯，啊、很近很近，就就一两公里，因为
直播间不能说吧，嗯，反正就是呃，我不需要你给我分析情感，因为我大概知道我以后怎么走，嗯、而且我们两个虽然是呃因为工作原因。可能不能太公开吧，但是我们是已经涉及到家庭，而且好像你们也有涉及到家庭，所以说，呃，我感觉就是如果真的是除了不爱的话，其他都还是可以。我们家都挺好，都都都接受，而且因为我家很多个孩子，我家有四个男孩子，所以我无所谓的，我爸爸就是这件事情上，嗯，真的吗？是真的吗？对啊，因为我家有四个孩子。<咳>因为我之前就直接把跟我跟他亲就是 kiss 的照片，我就直接发朋友圈，我也没有屏蔽任何人。哦，我看到了，我看到了。就我现在都不敢这么发，因为我我工作原因吧。嗯，还挺好的。哎呀，我现在想想，我现在更乱了。嗯，就其实我觉得再多的人，再多的人看的不一样，因为人嘛，没法完全的去去身临其境。但是呢，只是作为一个过来人，然后比你大十来岁，就是以前我也经历过很多，而且性格也很急，然后慢慢的人会变。但是当你改变以后，你可能身边的那个人就就不一样了。让我可以您说，其实其实就是当时我们在一起很不容易的，所以说呃，我现在也很珍惜。比如说刚刚开始在一起的时候，他都跟我说说什么，说我们之间不合适，然后。而断了嘛？当时是二零二零年，嗯，那一天我都还记得是二月九号，二月九号，然后呢，就这样就没联系了，微信我也拉黑了，就很生气当时。然后六月份，六月份他家里他外婆去世了，然后他觉得，然后他又回来找我，嗯、他又回来找我。其实当，也就是我当时我的性格还有我自己的条件，我是不不会去再去吃回头草做这种事。但是我觉得我们在一起还是。认识一认识一次还是很不容易，所以说，然后我觉得还是再尝试一下，然后就一直走到了今天，大概这样子。然后我们双方的父母都给我们的感情加了很多分，这个其实我觉得很重要。一方面是两个人努力，另一方面就是我们的朋友圈还有我们的父母，其实，在感情里面会很加分。嗯，然后我觉得你们也会具备这种条件，对吧？嗯。想明白。对，然后呢？呃，我感，因为我是在一起之后，我的所有的交友软件我都把它给删掉了，没用了，什么什么，嗯，什么小蓝啊，什么之类的吧，嗯。然后我们的我们的圈子也很也很干净。其实我觉得这个是感情稳定的很必要的一个前提条件。但但你说如果这件事情我跟他还好，我跟他基本就是两个人，其实都挺都挺专一的，我跟他两个人。嗯我能我能感觉得到，就谈恋爱之后，我们就是只有彼此。我跟他这个问题还好，主要就是老吵架，性格真的还老吵，一直在吵，一直在吵，然后就是。那那些说是那那我经常看微博啊什么，经常你经常对自己喝醉嘛？我们、嗯、我们是完全不会这样子的，不会什么去出去喝醉，或者是、嗯、呃喝到不回家之类的这种事情，我们是不会发生的。我觉得这个很重要，嗯、真的是你你想是哪个感情稳定的两口子会去？动不动会去酒吧什么宿醉啊什么的，嗯，这不会的。我认为就是，既然要稳定的、坚定的走在一起的话，那就要去扼杀任何的所有的呃可能性、嗯，因为毕竟外面诱惑很多嘛，然后圈子里面呃诱惑太多了，诱惑太多了。关键是看自己能不能去抵挡这些诱惑。嗯，别人喜欢你没有错，主要是看你自己怎么处理。嗯，<笑>是。谢，谢谢谢你跟我讲那么多，嗯，因为我跟他就老吵，我我吵架之后，我就我就一下大家也很难受，我就会出去，就就那吵架的原因，吵架的原因是什么呢？我我觉得你们吵架的原因是很小的事情，对啊，都是很小的事情，然后就可能就是今天一句话，然后就就两个也会吵，然后就很都是很小的事情，基本就也没有就是对和错，其实很多事情也不是对和错的事情。就是，其实我觉得哈，就是你们双方都要去改，对啊，绿也要改他的性格，然后，嗯、呃，你也要改，就是，嗯，绿主要是要，可能需要控制一些。我觉得我有很多情绪管理，有很多处理方法，我确实觉得是很不好，但是我感觉，然后我又没办法做到，就是，就我我我我真的就是因为我我我就是那种，如果今天就是你跟我吵架，给我吵得很生气、很生气、很上头的话。
我我我就我就真的是那种我就会特别来劲的，会跟你较真的人。我讲本来就是一些很小的事情，刚刚好好跟你说的时候，你就一直在说一直在说，那我后面我就不会让，我我就会开始上头，我就开始较真。我所以说两个人都要改嘛，才两年，我觉得很短很短。嗯，两年磨合期其实不是特别长，特别不特别长。我现在回过头来看，其实真的不特别长。我觉得我今年改变也是在在第四年。因为这一两年，我因为工作原因会在外地去做项目，就是没有没没办法每天在一起，嗯，所以说吵架会少很多。然后呢，自己也会变，年纪大了以后，现在也会变。然后你们也会面临年纪大，而且他比你还大几岁，你们性格一定会变的。那么，当你们以后改变以后，可能身边都可能不是这个人了，对吧？嗯嗯，而且吵架就什么夜不归宿啊，去酒吧喝酒啊那些，我觉得是我觉得不可取。而且应该正确的做法是，可能冷一个晚上之后就翻篇，然后始终会有一个人给对方台阶下。而且我不认为说给对方台阶下这个人他就会就妥协啊，或者说比较没面子。其实不是啊，都是为了感情做一种付出吧。嗯，嗯确实，我跟你说，都是我们实在在我们经历过的事情，然后所以说才会走到今天。而且去想什么什么。走一辈子这种这种承诺的话，我不会去说，而且我也不想听。嗯，对方给我说，其实我也听了就行了。我们就用行动去做。嗯，而且我们圈子诱惑太多了，真的要定力特别强，才能去抵挡外面的那些诱惑。而且像你们两个这种，嗯、你们这种流量和长相还有外形，我觉得诱惑应该也挺多的。哎，主要我觉得诱这种诱惑还好，我觉得我们两个确实都是那种，就是谈恋爱都是比较专一的人，这种还还好，就主要就是感觉就是两个人性格老吵老吵，这方面。但刘聪，你不觉得，比如说去酒吧呀什么的，他就是会增加那一方面的可能性吗？那么让但是平时也不去啊，我们就我我们后面在一起，基本就只有吵架的时候去，就只有吵架的时候，现在基本就是只有吵架的时候。就如果不吵架的话，两个都不会去。嗯，就去的很少。我们两个就是如果不吵架，就如果今天心情都很好，不吵架，我们两个都是在家待着。就只有今天突然又大吵了一下，然后一个人就会就跑出去，在家待的好难受啊！我真的是让人觉得好压抑，待着要想死，我就会跑出去。嗯，但是我就算就算吵再大的架，其实就算吵再大的架，我跑出去去哪，我都会跟他说我跟谁在一起，然后去报备。嗯，这种，嗯，这其实其实我来你直播间不是说说只有你不好，因为两个人嘛，两个人吵架肯定是双方的原因，我觉得都可以客观来说一下，客观客观去讨论一下，然后性格真的会会变的性格，因为人经历多了之后，他性格自己都会变。像我是一个典型的金牛座，很多事情我只能自己去想通，别人给我灌输的话是改变不了的，所以我自己去想通。嗯，我我也是，而现在就。对，最近其实最近我们也吵过一次，其实就晚上很小的一次架，然后晚上第二天他给我台阶以后，就就过了这个事情就过了，就不用再去纠结他，因为吵多了很伤感情，也很伤很伤运运气，我觉得很伤运气，也很伤财运。嗯，家和万事兴嘛，一个家都不能经常吵。嗯，我觉得情侣也是也是一样。对，我也觉得，我也觉得像情侣不能老吵架，但是我们。反在我的观点里面，就是真的，如果不爱了的话，就是在一起也其实很痛苦。比如说，我我也是单亲单亲出来的嘛，因为父母确实没有感情，然后在很小的时候离婚，所以说我会更加珍惜自己的感情。但是其他如果性格呀什么之类的，我觉得都可以在都可以磨合磨合。其实不爱，就我的观点，就是不爱分开，我觉得还没那么痛苦。我觉得是这种是爱还就还爱还分开，是真的就是也很难受。这个只有你在一起，你也会觉得老吵架，就一直在吵架，一直在内耗彼此。呃，其实你们现在这种状态，我们在第一年就遇到了，也是，一直但是我们还是一直内耗彼此，然后是很内耗。在第一年就遇到，当时也输了一年。当时我我我可能和绿一样吧，没有什么安全感，因为我对象长得很好看，我就没有什么安全感，然后就就就就什么之类的。然后其实不是的，后面觉得还是我自己的原因。因为我我我我我上班嘛，我上班可能通过事业可以分享，可以分散一些精力啊、嗯。然后呢，呃，对我我们可能和你们不一样，我我我我是属于那种上班族
，我觉得上海也挺好的。对对对，没有没有，各有各的好。你们两个我也有羡慕的地方，你们会自由一些。但是谁都一样，原理都是一样的。<笑>谢谢，谢谢你今天跟我讲这些。嗯，就那那你以后会还是在在成都定居吗？以后？对啊，会在成都定居应该。哦，挺好的，挺好，成都挺好的，这<笑>挺好的，很包容，很包容的城市。嗯嗯，哎呀，就是要做自媒体嘛，就是要有一个很强大的心理，因为要吃个饭，跟当明星一样，所以我我做不到。哎，我也我也做不到，而且我也我也不觉得自己像是艺人，我觉得就是像一份普通的工作吧，只不过，对。而且就把自己的生活打理好，对，把自己生活打理好，自己生活过好，然后先把自己先变强大一点吧。嗯，因为我也我是真的，我性格是很小孩子一个人，就是我身边朋友就玩的好的人，基本都是把我当做小孩子一样，啊、嗯，就会去保护我身边的朋友。嗯，就玩的好的朋友，嗯，行吧，谢谢。哦，我们俩，哦，嗯，行吧，我就不耽误你时间了。没事儿。希望你跟你对象百年好合，天天开心。谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。谢谢你跟我说那么多，我也是。